굽는 법이 뭐가 있을까요? 하고 여쭤봤더니 고기를 자주 뒤집어 주라고 그러니까 음. 4번 정도 그냥 타지 <웃음> 않고 육즙이 살아있는 고기를 준다고 하시는데 고기가 맛있는 데는 조금 특별한 뭔가가 있을 것 같은데요 라는 질문에 사장님께서 원래는 고기를 받는 곳이 있었대요 음. 근데 받는 곳에 한계를 느끼고 직접 농장하고 계약을 하셔가지고 도축을 하면 바로 냉동을 시켜요 도축하자마자 그러면 하자마자 그러니까 3, 영하 35도에서 하루 정도 냉동을 시켜서 바로 가지고 오니 좀 많이 겉면이 익어도 맛있고 좀 느물느물느물 익어도 씹는 식감이 살아있어서 나름대로 맛있고 그래서 맛이나 선도나 이런 데서는 흐트러질 수가 없는 고기의 질이었던 것 같아요 음. 저는 이제 기름이 많다고는 생각은 안 들었고 또 그렇게 느끼하지 않았고 저는 또 같이 나왔던 그 매콤한 콩나물 이렇게 주잖아요 그게 너무 맛있는 거예요 그래서 어 이렇게 얼큰하지 생긴 거는 되게 맑은 음. 콩나물국인데 월남고추가 이렇게 넣었다가 이렇게 뺀 거여서 되게 얼큰하다고 하더라고요 그래서 고기의 느끼함이 그 콩나물국으로 인해서 되게 좀 많이 잡아줬던 것 같아요 음. 근데 진짜 이 냉동 삼겹살에서 파무침의 역할은 사실 꽤큰 비중을 차지한다고 생각을 해요. 그 여행을 가잖아요. 네? 여행을 가면 누구랑 가느냐가 가장 중요하잖아요. 운전을 하고 있는데 옆에 탄 사람이 어떤 사람이냐. 아, 그럼요. 근데 이게 파무침이라고 생각해요. 아, 그 정도로? 만지셔야겠다. 아, 그 정도로. 뭐. 아, 파무침이 아, 누구랑 여행 갈 때처럼 그 누구 정도 네. 되는 중요한 네. 요인이 이상의 의미가 있죠. 음. 맞아요. 제가 생각할 때는 파무침이 맛있다고 음. 소문이 나서 음. 이것 때문에 많은 사람들이 좋아했던 것 같은데 뭐이집 역시 어, 또 굉장히 인상적이더라고요. 파무침이 정말 맛있는 게 음. 보통 이제 파 무침 하면은 파가 주가 되고 거기에 기름이랑 해가지고 적당한 양념을 쓰는데 여기는 양념에 되게 자신이 붙어서 양념이 음. 꽤 많이 묻어요. 음. 그래서 그걸 싹 하면 이게 파 무침이라기보단 이것도 하나의 그냥 메뉴 같이 양념이 잘 됐고. 음. 음. 고기에 딱 먹으면은 그파 씹을 때그 향이 빵빵 터져 입안에서 그래서 아 여기 파무침 정말 연구 많이 했나 보다 그 생각이 들었었어요. 맞아요.